நம்ம பேர் சிவமூர்த்திங்க சார் ஊர் வந்து ஒன்பதனைங்க நம்ம வந்து இந்த ஊரில் வந்து மாடு வச்சுருப்பாங்க நம்மளுக்கு ஒரு ஆறு ஒரு பிடி மாடு இருக்குங்க அதனால் நாம் வந்து அங்கே வச்சு ஊருக்குள்ளே வந்து சமாளிக்க முடியாது இந்த வெள்ளாமே போட்டுமலாம் அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து இங்கே கொண்டாந்து கூலி கொடுத்து ஒரு மாட்டுக்கு வந்து நூறு நூற்றம்பது ரூபா கூலி கொடுத்து நாங்கள் கொண்டாந்து விட்டுட்டு போவாங்க நம்ம வந்து இந்த இந்த மாதம் இந்த தை மாதம் வரைக்கும் இங்கே இருப்பாங்க அப்புறம் தை மாதம் வந்துச்சுன்னா திருப்பி நம்ம காடையில் அலைஞ்சிருச்சுன்னா தாய் வெள்ளாமையில் எடுத்தாச்சுன்னா திருப்பி வீட்டுக்கு ஓட்டிட்டு போயிடுவாங்க மாடு மேய்க்கிறேன் சுண்ட போகிறோம் அப்புறம் சின்ன குழந்தைங்க மாடு மேய்க்க I am Kandasamy, professor of animal genetics, retired professor of animal genetics. Uh, now we are seeing the most of them are the Vargur breed of cattle, which are stationed in a uh, plateau area in the Vargur range hills. This uh, breed is mostly maintained in the hilly region of the Vargur range. Sometimes they also migrate to Karnataka, which is the bordering state, which is just a few uh, kilometers away. And uh, the main source of living for them is by selling the surplus male cows around one year age. And when they go to the plains, they also get some revenue through the uh, penning of the animals in the uh, field area after harvest. They come to this plain area. Now here you have got around 15 herds and the total number of animals will be around 600 to 700 animals. So this is one uh, uh, plateau area in the case of uh, uh, the Bargur range. So they come to this area uh, in the, during the month of June or July and they remain here up to the month of February and March. Then afterwards they go to the plains and then they rear the cattle. Once the harvesting season starts, that is after the onset of uh, southwest monsoon, they move to this place again. So their life cycle goes like this. They remain with the herd throughout day and night, all 365 days. And uh, the sale of surplus animals, as I told earlier, is the main source of income. And then pending charges when they are actually kept in the plains. Now, uh, the forest department has allowed them for grazing, officially to graze the animals at the rate of 10 rupees per animal per year. 